ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ദൈവ ചിന്തകളാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നും പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുട്ടും വാക്യങ്ങൾ അതിനാധാരമായി പ്രീതി നമ്മെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന portions of scripture James chapter 2 verse 23 and 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8 James chapter 2 verse 23 <clears throat> says this and the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and it was counted to him as righteousness and he was called a friend of God 2 Peter 2 7 and 8 and if you rescued righteous lot greatly distressed by the sensual conduct of the wicked For as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard, and the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Bible Satshi Vatram Nali Erikinna, Satshifai Erikinna Valare Churukam Matishare Namukha ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും യെസ്തറിന്റെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് മോർദ്ദേഖായിയെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യോവിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് യോവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷിപത്രം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് മോശയെ കുറിച്ച് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോട് അഭിമുഖം അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ with the certification of Moses as one who faced God and spoke with him. Daniel in the book of the book, three verses, the beloved, Brian, and the Parnival Dana, Daniel in the certified. The book of Daniel, at least three times, he is referred to as one who is the beloved. <laughs> and he is certified that way. David Thal's സാക്ഷിപത്രം ലഭിക്കുക എത്ര മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സാക്ഷിപത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും For our meditation this morning, we read two scripture portions and we see the certification of two individuals by God. This certification is given to those that are of similar contemporary, contemporary uh, uh, those that are contemporaries. That is, Abraham and Abraham and ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അളിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷിപത്രമാണ് സമകാലികരായ 
കണ്ടംപററിയായി ജീവിച്ചവർ ഇതേ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം എന്നതുപോലെ സമകാലികരായി ജീവിച്ച കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഓദേഴ്സിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയാണ് ഇത് അബ്രഹാമിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ലോത്ത് Lot is the son of Abraham's older brother. Eppoḷum angal angal enu parnjonde Abraham-inde kōḍe nadana oru cherpakāl. This is a young man who walked with Abraham and referred to him regularly as uncle. Aa angalne samadhichu Bible-il moonu pravashyengilum ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതെത്ര മനോഹരമായ ഹൃദ്യമായ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് യോഗ്യത പത്രമാണ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ എബ്രഹാം great of a certification is that to be called my friend angane ende snehidan enna sachyapatram lebhicha ore oru manushine namukku bible il kaanan kaiyunnullu adinodu aduthu veruna certification mattiyallarku lebhichirundu ennal ee padam abrahamnu maatram anubhavichirikkunnu It is only Abraham who has received this endearing certification which is my friend others have come close to this kind of certification but not exactly <coughs> as this Anal tanodoppam yathra eedu tanodoppam vittu thirinja oru cherpakarande eh jeevithathe avalokanam cheditte പീറ്റർ നളിയിരിക്കുന്നതായ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനായ the unrighteous public right for as for as the righteous man lived among them day after day he was tormenting his righteous soul over the lawless deeds he saw and heard ivide exhausted ay poya oru jeevithamayittana valanya oru jeevithamayittana lothinte jeevithathe saakshyapadithirikkunnu it is certified of lot as this way as a life that is exhausted or that is given off aa valanju poya nirimanaya lot adava valanju poya ee lot enna prayogam adengil aa valanju poya enna prayogam pudiyamathil ora oru pravashyam mathrame ullu adu lotine saakshyapaduthan vendiyana upayogichu it is only once that it says that a man was let us stray and that is of lot endani valinu poya nirimanaya lot enna oru pakshengil nammale chindikunnunda maybe we're thinking as to what does it mean to be let us stray this righteous man being let us stray what does that mean abraham ne kuriche parnja oru vakyam ningade sradhiyam kondirunu abraham devathil vishwasichu adavane neediyayi kanukittu apragaram വിശ്വസിച്ച എബ്രഹാം ഒരു റൈച്ചസ് നീതിമനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ലോത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ലോത്ത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് but we don't see a statement similar to that given to lord that he believed in god and it was counted as righteousness to him 
പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നീതിയല്ല It is not a righteousness credited to him by God. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വശങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. Maybe we are thinking about what his profession may have been. ദൂതന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ നഗരവാദികൾ ലോത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. We see that when the angels go to seek after Lot, we see him sitting at the ായ ഒരു പദവി തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അത് ജഡ്ജിയായി ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ആ നഗരത്തിലുള്ള തീർത്തിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന പുരാതന സോതോമിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടായാൽ സിറ്റി നഗരവാദികൾ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്കിലാണ് ആ കേസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് നീതിയോട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നീതികേടായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ലോത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു വ്യക്തിഗതമായി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ നല്ലവനായിരുന്നിട്ടും താൻ ഒടുവിൽ വലഞ്ഞു പോയ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരിയാണ് ഇവിടെ വലഞ്ഞു പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകോളം അധ്വാനിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ എല്ലാ ഊർജവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നാം ഒരു കിടക്കയിൽ ചെന്ന് തലയയക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇനി എന്നെ ഒന്നിനും കുളിക്കത്തില്ല എന്ന് കടന്നുറങ്ങാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടവൽ നാളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വലയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വലഞ്ഞു പോയ ടൗവലിന്റെ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ാണ് നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ലോത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും ലോത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനം നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ വിശദമായി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ലോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ വിശദീകരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് as we will focus a bit more in detail about lot in 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 these in the series we will start we will uh, conclude uh, any observations about him at this point abraham ne sambandhichu ivide oru machapettadaya saakshyam james nalgumbol lotane sambandhichu 
വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷി സാക്ഷിപത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് while james gives a very high and prestigious certification of abraham lot receives one that is at the very other end the other opposite or character study enna nilayil nammal abrahamine sambandhiche padikkanayittu shramikkiyana valare popular aayittulla oru vyaktiyana abraham bible il 235 pravasham abraham ennulla peru namukku kaanu we will study the character of abraham he's one who is very popular and in the bible in the in the word of god itself we can see his name stated 235 times e abraham ne kurichu na ivada prasangikkumbol thanne logathinte nana bhagangalil abraham ne kurichu prasangikkunnundu enna enike ariya while i speak about abraham this morning i am pretty confident that abraham is spoken of all around the world today karana character study edukkumbol ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പ്രീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഈ എബ്രഹാം ബിക്കോസ് വെൻ വി ടേക്ക് കാരക്ടർ സ്റ്റഡീസ് എബ്രഹാം ഇസ് വൺ ഹു ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സ്റ്റഡി ലോകത്തിലെ സെമറ്റിക് റിലീജിയൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യൂഷ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇസ്ലാം ഈ മതങ്ങളിൽ പെട്ട എല്ലാവരും ഈ എബ്രഹാമിനെ ഒരു പിതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് are the semitic religions which is christian jewish and islam in all of these religions abraham is at the forefront abraham inod cheda oru vaagdathamana nee bahujadigalkku pidavaagum enna adinde oru nirvartiyayi adine namukku manasilakkan kayi and the promise given to abraham was this that he would be the father of many nations and we can see this study of abraham and the interest in abraham as a fulfillment of that ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ തൽക്കാലം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയും ആദം മുതൽ ഏബ്രഹാം വരെ ഉള്ള ഒരു കാലത്തെ കാലത്തലത്തെ കാലത്തെ ആദ്യ ഭാഗമായും ഏബ്രഹാം മുതൽ ജയ്ക്കു വരെയുള്ള ആ കാലത്തെ രണ്ടാം ഭാഗമായും വിഭജിക്കുകയാണ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ പാർട്സ് ഇൻടു ടു ലൈക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ആദം ടു ഏബ്രഹാം ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ഇസ് ഏബ്രഹാം ടു ജേക്കബ് വാ ആദം മുതൽ ഏബ്രഹാം വരെയുള്ള ആ കാലയളവ് ഏതാണ്ട് 2000 പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് The time frame between Adam and Abraham is considered to be over 2000 years and the chapters dedicated to that time frame is chapters 1 to 11. അതുപോലെ well, Abraham മുതൽ Jacob വരെ ഉള്ള കാലയളവ് ഏതാണ്ട് 2200 200 plus 200 plus വർഷങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ 11 മുതൽ 11ന്റെ അവസാനം മുതൽ 50 അധ്യായം വരെയാണ് ഏതാണ്ട് 40 അധ്യായങ്ങൾ The time frame between Abraham and Jacob is considered to be over 200 years and the chapters dedicated to that is from the end of chapter 11 all the way to chapter 50 around 40 chapters. So ee 40 adhyayangal aadhya three patriarchs adhava moona pidakanmare kurichulla vivaranam aanu. The the first chapters are ഉള്ളത്തെ നാൽപ്പത് അധ്യായങ്ങൾ ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ അബൌട്ട് ദ ത്രീ പേട്രിയോട്സ് ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ മുതലാണ് ഏബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം നാം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വി റീഡ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഏബ്രഹാം ബിഗിനിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ 11 ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം നാം വായിക്കുന്നത് വി സീ ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 25 വേദാണ്ട് 15 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഏബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് and so the history of abraham is contained in around 15 chapters ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആദം ആണ് we can see three fathers in the book of genesis and the first is adam who is the father of all രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രളയാനന്തര ലോകത്തിലെ പിതാവായി എല്ലാവരുടെയും പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നോയയാണ് and the second is the father noah specifically known as a man at the time of the flood monamathu vishwasigalde pidavu enariyapadna abraham 
And the third is the father of uh, all believers, which is Abraham. Abraham Let us come to chapter 11 of Genesis. Verse 26, when Terah had lived 70 years, he fathered Abraham, Nahor, and Aaron. When we read this, immediately we think as though these three were born or given birth to at the age of 70, and more specifically, since Abraham is listed as number one, that he is the oldest. To understand that Abram was not the oldest of the sons, we can just go to verse 4 of chapter 12, and it says this, that Abraham was 75 years old. And I encourage you to read 11 verse 26 to 12 verse 4 and consider why he may be the young. And a clue is given in verse 32 of 11. Terah died at 205 years. In the verse 32, so if that is the case, if he died at 205 years in Haran, then imagine what his oldest son, what his age would be. It would be 135. And verse 4 of chapter 12 says that Abraham was 75. <laughs> Not only that, Lot was the son of Abraham's older brother, and Lot was around in his young age. And so we can deduce or conclude from that that Abraham was not the oldest. Abraham So we can say that Abraham is one of the younger sons of Terah and he's Traveling with his father and his come to Haran. While in Haran, we see and we read of God's visitation. Verse 32 of 11, the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Verse 1 of 12, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. We read here that Terah's death happens in Haran. 
ആ മരണം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പന്ത്രണ്ടോ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു It is after his death that we see that the Lord speaks to Abraham. Bo ulpati pasam vaayikkina oralkku ulpati pasam maatram vaayikkina oralkku pettanu thonnunnathu Abrahaminde aadi Abrahamina devathil nilavichu aadi pratheekshayana ivide parannirikkunnathu enna. So if we read only the book of Genesis we may conclude by reading this that this is the first visitation from the Lord to Abraham. Ivide aanu nammal manasilakkanadhu idinu munbu Abrahamina വേറൊരു പ്രത്യക്ഷത മിനിമം വേറൊരു പ്രത്യക്ഷത ലഭിച്ചിരുന്നു അത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ദിവസം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളും അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു സ്റ്റെഫനസിൻ്റെ ഏക പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് ഏബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരെ കേൾപ്പീൻ നമ്മുടെ പിതാവായ ഏബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വന്ന് പാർക്ക് മുൻപേ മെസോപ്രത്യമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജമനായ ദൈവം അവനെ പ്രത്യക്ഷനായി The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran. Well, here we are very clearly saying that Stephen is saying that in Haran, he was born in Haran, Abraham is born in Haran, and he was born in Haran. So here Stephen very clearly says that before he came to Haran, Abraham lived a clear visitation from God. That's why we are saying that Stephen is മെസപ്പത്തമിയിലെ ഊരെന്ന നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖാണ് ആ അന്ന് ഏറ്റവും സംസ്കാര സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ മെസപ്പത്തമിയ അഥവാ ആ ഇറാഖ് So where does it happen and it is specifically stated that it happened in Mesopotamia more specifically in Ur which is today's Iraq and that is the place that was pretty affluent ഇവിടെ ഏബ്രഹാമിൻ്റെ വിളി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറേയും കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹാരാനിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏബ്രഹാമിന് വേറൊരു അപ്പിയറൻസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു അത് തൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലമായിരിക്കുന്ന ജന്മദേശമായിരിക്കുന്ന മെസ്സപ്പത്തുമിയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് that a visitation from god happened to abraham before he came to heaven and that and that the eight times samskar sambandhamaya oru salathu jeniche valarthapetta oru manushyan ennulladaya nilil abrahamine namukku kaanukku we can consider abraham as one who was born in a in a very affluent area and was raised there enna mathramalla ഫെട്ടൈൽ ക്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ മെസ്സപ്പത്തോമിയും അപ്പോൾ താന് തീരെ മോശമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഫെട്ടൈലായിട്ടുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അബ്രഹാമൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടകരമായിട്ടുള്ള നിലയിലായിരിക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മോട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറ് God often will not speak to us in ways that are desirable to us. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒത്തിരി क्वेश्चंस ഒക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. And at that point we may have a lot of questions to ask of God. എന്നാൽ ദൈവപ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു क्वेश्चनും തിരിച്ച് ചോദിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഏബ്രഹാമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. But we see here a man Abraham when God visited him he just departs without any questions. ഇന്ന ഏബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കാൻ അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ഫെട്രൈൽ ആയിട്ടുള്ള 
ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ആളാണ് വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തിയിലെങ്ങും അത് നമുക്ക് വായിപ്പാൻ കഴിയില്ല അത് പുതിയ നിമിത്തിൽ മറ്റെങ്ങും വായിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോശുവയുടെ ദിവസം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് യോശുവ ഒരു ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്പീച്ചിൽ ഏബ്രഹാമിൻ്റെ റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോശുവ അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജോഷുവായോട് വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ജോഷുവ സർവജനത്തോടും പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം വളി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിൻ്റെയും നാഹൂരിൻ്റെയും പിതാവായ തേരഹ് പണ്ട് നദിക്ക് അക്കരെ പാർത്തു അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു പോന്നു ബഹുദൈവ ആരാധകരായിരുന്നു ഏബ്രഹാമിൻ്റെ പിതാവായ ഏ തേരഹ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം He said to the people, this is what the Lord, the God of Israel says, Long ago your ancestors, ancestors including Terah, the father of Abraham and Nehor, lived beyond the Euphrates River and they worshipped other gods. So we understand that Terah worshipped other gods. For Vigraha Radhi Ulaaya, ഒരു ജനതയുടെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് തൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും വിളിച്ച് ദൈവമായ എബ്രഹാമിനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് യഹുദന്മാരുടെയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് എബ്രഹാം ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു വിഗ്രഹ വിരോധിയായിരുന്നു there is a particular story that circulates among the jewish community and that is this even while he was young abraham uh, rejected or or was against idol worship abraham inde pidavaya terahine oru vyavasa oru business undayirunnu aa business vigrahangale undaki vilkka enna business ay there i had his father had a business and that business was uh, engaged in selling idols appo oru terakkulladaya dosam ഇളയ മകൻ ഏബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് കടയിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വെളിയിൽ തൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി സന്ധ്യയായപ്പോൾ കട പൂട്ടാനായി തേര കടയിലേക്ക് വന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉടഞ്ഞ് താറുമാറായി കിടക്കുന്നത് At evening time Tara his father returned back to his store and he noticed that all the idols were demolished or 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 broken. അതിലെ സീനറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം മാത്രം ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല. സതിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Out of the idols the senior most or the bigger one of those idols was not destroyed and in the hand of that idol there was a uh, there was a stick. തേരക നോക്കിയപ്പോൾ മകൻ ഏബ്രഹാം എവിടെയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോർണറിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഏബ്രഹാനെ വിളിച്ച് എന്താ ഈ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു അപ്പ കണ്ടില്ലേ ആ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ വലിപ്പമുള്ള വിഗ്രഹത്തിന് കയ്യിൽ ഒരു വടി ഈ വിഗ്രഹം ഇതിനെയെല്ലാം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു broke everything here Abrahamne Abraham terahine confuse cheyan vendi cheyda oru pani ayirunnu adu that was the plot by Abraham to confuse her ennu paranjal ee vigrahathina ingane oru karyam polum cheyan sadhikkilengil ee vigrahathe endinaanu ingane undakkunnathu aaradhikkunnathu ennu thiriche chodikkayirunnu Abraham Abraham was asking in return to his father Terah if an idol cannot even do this 
ഏറ്റവും വലിയ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു വടി കൊടുത്താൽ പോലും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പോലും അടിച്ച് ഉടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു വിഗ്രഹത്തെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഏബ്രഹാം തിരിച്ച് തെരുവിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു possibly one that is bigger who holds a stick and cannot do even any of this that that has been done in the store are you worshiping such a god apol ivide idu sambhavicha kadhi anengilum allengilum adilude oru message pass cheyanu whether this happened or not there is a message that is communicated inna nammal vaicha sangarthanathil nam vaikkina pole vigrahangalukku kannundengilum kaanunnilla chevi undengilum kelkunnilla mookundengilum manakkunnilla തൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുമില്ല കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ട് മടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവപ്രത്യക്ഷത എബ്രഹാം ദൈവ ഏബ്രഹാമിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഒരു ഒരു ചിന്ത ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ദൈവം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് an individual there are a few reasons for it. ഏബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിപ്രധാനമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു God selected Abraham there were three main reasons for it. ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ലോകത്തെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യ he was introducing through that the one faith one god uh, religion രണ്ടാമതായിട്ട് മെസ്സയായിക്ക് വരാൻ ഒരു വഴി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു second he was opening a way through which the messiah could come മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം സ്വീകരിക്കാനും അത് സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു third he was forming a nation a community in which God's law would be enacted and practiced. ഈ പോളിതെയ്സ്തിൽ നിന്ന് മോനോതെയ്സ്തിലേക്ക് ലോകത്തെ തിരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഏബ്രഹാം. Abraham is one who changed the world from polytheism to monotheism. അതുപോലെ മസിഹായിക്ക് ലോകത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഒരു ജനതയെ ഒരുക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഏബ്രഹാം. Abraham is one who uh, who അതുപോലെ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജനതയാണ് ഏബ്രഹാമിൽ നിന്നും ജനിച്ചത് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഓരോ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ആ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഏബ്രഹാമിന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വിഗ്രഹ സേവയിൽ നിന്ന് ബഹുദൈവ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് വന്ന ഏബ്രഹാമിന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ ആ വീക്ഷണം തനിക്കുണ്ടായ ആ അറിവ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം from the world of polytheism to monotheism anje karyangalana inna njan share cheyanayittu agrahikkunnu i desire to share five things onnavadayi prarthi rosu yeno adhyayathinte randamathe vakyathil thanne nam kaanunnundu dejomanaya deivam abrahamina pradeshnayi we see in at chapter 7 verse 2 that the glorious god appeared to abraham അപ്പോൾ ദൈവത്തെ താൻ അതുവരെയും തേജവുമനായി കണ്ടിരുന്നില്ല ഈ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയും തേജസ് ഇല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളെയാണ് താൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് 
അതുവരെയും അനേക ദൈവങ്ങളെയാണ് താൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അതുവരെയും സംസാരിക്കാത്ത ദൈവത്തെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് അതുവരെയും മറ്റുള്ളവർ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവങ്ങളെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആരെയും ആരുടെയും ആരും ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഇവിടെ എബ്രഹാം ദർശിക്കുകയാണ് saw god's being carried here now he sees a god who does not need to be shouldered or carried devate god of glory ennu ivada paranjirikkunu tejomanaya devam endana adu kondu arthamaakku here in first god is the god of glory what does it mean ivade namakku ariyam tejasulla ottri srishtigal namakku kaana suryan nammal nokkumbol സൂര്യന്റെ തേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൗലോസ് കോരന്തിൽ കഴിയ ഒന്നാലേഖന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സൂര്യന്റെ തേജസ് വരെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വരെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലും തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു Uh, the, the, there are glory uh, there is a glory uh, given to each of the sun the stars and the moon ivide yesu christuvinte manushya avadarathil avante tejas njangal kandu avante tejas kanda sakshigalana enna peter parayunnundu peter says that at the incarnation of jesus christ we encountered his glory appa devathinte vastramana devathinte devam tharichirikkunnathu tejasana enna bible rekhapadithirikkana The Bible relates to us that God is dressed in glory. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഏകനായ ദൈവമാണ്. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നാം നാം നമ്മാൽ നമ്മാൽ ചുമക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ തേജോമനായ ദൈവമാണ്. The God that we believe is this one and only God is the god who does not need to be carried third it is the god of glory adhuvale randamudai devathe kuriche endana abraham manasilakkiyathu second what did abraham understand tande 175th vayasilana abraham marikkunnathu it is at the age of 175 that abraham died aadhya pratheshtha abraham undayathu etramathe vayasilana ennu namak arinjukuda i do not know at which age God appeared to Abraham first. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷ ഉണ്ടായത് ഹാരാനിൽ വെച്ച് 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് അറിയാം. The second appearance from God was at the age of 75. എന്നാൽ വേദ പണ്ഡിതന്മാരെ ചിന്തിക്കുന്നത് 75-നു മുമ്പ് ഒരു വർഷമെങ്കിൽ തന്നെ 60-സിലാണ് ആദ്യ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായത്. Bible scholars believe that the first appearance may have happened in his 60s. അപ്പോൾ 100 110-ഓ വർഷത്തെ പരിചയം കുറഞ്ഞത് ഈ ദൈവവുമായിട്ട് എബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എബ്രഹാം അറ്റ് ദ മിനിമം ഹാഡ് എൻ എൻകൗണ്ടർ ഓർ എ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് with god of around 100 110 years but nurilla deyam varshangal deivamayittu aduthu parijayapetta oru vyakti enna nilayil adhehathine randamudayi njan onnu vaichu nokkuga ulpatti posam 11th adhyayathinte avasana mudal 25th adhyayathinte yedu verulla vakyangal onnu vaichu nokkuga etha pravashyam ee abrahamina deivam pratheshanayittundo enna oru list undaki nokkuga I encourage you to read the end of chapter 11 to the end of chapter 25 to understand how many times God appeared to Abraham in this 100 years. ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദൈവം ഈ എബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. When I read this I was able to find at least 10 രണ്ടാമത് ഏബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് communicates and appears ivide tande etto odivil undayada deivamayittulla aa bandham deivam odivil abraham inode neerittu communicate cheyina 22nd adhyayathilana 
the last appearance from God to Abraham is at the end of chapter 22. Moria Malil, Abraham then the Magan Magane Yahoo or Biganai, Karnavoya, Same. It was at the time when Abraham went to Mount Moriah to sacrifice his son. Our day run to Roshan Devam, Moria Malil, which Abraham wrote some saga. There, God talks to Abraham twice. Ah, how one number of Vishadamai, Chindikinana, Enal, Yutrana, the Haitil, Deva Pertisha, the Adodode, Abraham in Avsani Ganagilum, Deva and the Prothi, Yuati Munilum, Yuati Nilum, Total Night to Mogana. Though the specific direct appearance of God ends. In chapter 22, his work, the God's work continues in the remaining chapter. Abraham So Abraham understands this God of glory. And See, so he often thinks about this glorious experience where he now has transferred from a world of Idols which has no glory to a God of glory. They want Vendum Vendum, Idavadim, Vendum Vendum, Communicatium, Vendum Vendum, Samadhi Kinji and Vendi, Agri Hikin, Abraham the Chatter Tatum of Kanaka. You can see in the history of Abraham that God continually speaks, continually visits, and appears to him. In a Munavadai, David Tanangani and Manslaki and the Padanja of the Haitian Day, one of Akid Lake. And thirdly, what did he understand of this God? Let's go to chapter 15, verse 1. In chapter 14, we, we read of a boy. Uh, finally, uh, Abraham the Lord appeared to him. Finally, the Lord Abraham to him. In that war, Abraham wins. 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 And this Abraham who was one has now come to his house and God appears to him. Abraham It was a time when Abraham was afraid. Maybe the question we have is why would Abraham be afraid a person who has won the war? Karnam Ibade Abraham Anji Rajakan Mare, Vijaycha, Nali Rajakan Mareana, our allied forts on a Saki or Chilana, our Kayel Samayatum, Abraham in Israel, Yudanji and Veranola Sadi. It is because whom he defeated. He defeated an allied force of five kings. They could come at him at any time. Yes, Samayatum, Yudum Pradeshi Jonda, Kayan of the Manishan Day, Kredetula Bidi on Aluich Nokaga. Think about the fear of a man who can, who expects danger, expects attack from others. And the Kredet and the Vedanium Payo Manslake Devum, Sorgatana, Vendum, Abraham, Samuikino. Abraham and Samuel, Abraham and Kuda Ravadical, Abraham and Dedicalvanet, Abraham and Rabarayan, fear not. Understanding this fear and concern in Abraham's heart, <coughs> God appears to Abraham and says, Fear not. Namalde Hrdetin de Nelavarum Avaste Marina, Puridevateana, Avade Namagan. We can see there a God who knows the state of our heart. Bible fear not and Ula Adit Prayogam, Panaja the Haitin de Ona de Waki. The phrase fear not is first mentioned in chapter 15 of Genesis, verse 1. Devam Adima, I would mention order, fear not on the way another, Abraham in Orana. God says, fear not to a man first, and that is to Abraham. Abraham in a pole, Fire Nirikina, Sahiringer, Inate, Vadangalkana, Arkangil, Pundangil, Erangil, Vishangal, Lamantil, Vijara Pedrikina, Sahiringer, Pundangil, Namade article, Snake order, Namade Hrithin de, where the name Nelava Roman Slaki, Adduaneta, Magane. Fear not, why prenda in the Varayan Devate of Kodakana? If any of us today are in the similar state of Abraham, <laughs> consumed with fear and concern, understand that the same God appears to you and says, Son, daughter, do not worry. But Abraham, Abraham, they were told, Nan Payan Rikiana, Pedrikiana, and the Parina, I don't know the and I'll dump Paria than a number day, Nelova Marina, Namata Sahiri Arena, or a Devate, or a Abraham, and a slack. We do not read of Abraham specifically saying to God that I'm afraid, but God understands the state of the heart and appears to Abraham and says, Fear not, and so he understands this kind of a God. Etra Sukhramaya, Kruddi Maitula, Uru Sandeshamana, our day, Abraham Gelkana, Abraham, fear not, Namade Kavaneta, Namada Pere Vilgeta. 
ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സുഖമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് വേദനപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തോളത്ത് തട്ടി നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നത് understand that god appears to you this morning and says you know എന്നിട്ട് ദൈവം പോന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എബ്രഹാമേ ഞാൻ നിന്റെ ഷീൽഡ് ആണ് ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ നിന്റെ റിവാർഡ് ആണ് he doesn't leave god doesn't leave after saying that praise be to god he says i am your shield i am your reward നിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും i am able to cover you completely and the protection over in the perfect protection and partial all my protection over you is complete and perfect not partial nee oru pakshengil nee ee yuddhathil nanak onnum kittilla kayyum veesi veetil pogandi vannallo enna chindikkunnundavam pakshe adine kurichu nee bharapadanda aaru nanak reward nalgilengilum ninde ee vidhayathina aarum ninne slaagichillengilum naan ninde reward aanu enikku reward onnum tharana naan reward onnu nanak theriyalla naan enna thanne reward aayi nanak nalgiyana enna devum abraham nalgiyana abraham you may feel as though you haven't achieved or gained anything from this victory that you haven't returned any returned with anything back home but understand in spite of the lack of തേജോമനായ ദൈവത്തെ എബ്രാഹം അറിയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എബ്രാഹിൻ മനസ്സിലാകുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഷീൽഡ് ആണ് റിവാർഡ് ആണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് who comes to him and says fear not and becomes a shield and his reward ene nalamadayittu abraham ee devathe tande ee 100 110 varshathinullil endana devathe kurichu manasilaakiyathu 17th adhyayathinte 1st vakyathil namukku valare popular aayirikkana oru pariyeppidathal devam cheyyunnundu abraham inde edukal 99th vayasil abrahamine 99um saareyke 89 vayasulloppol aa kudaarathil pariya and the fourth lesson that he understands is noted and can be understood from chapter 7 of verse 1 it was at the time when abraham was 99 and sarah was 89 nichayamayittum abraham and sarah in the mill pala karyangal aa pratheekshike munbu chila minute munbu samsaarichu pangittundavu maybe abraham and sarah right before that visitation from god may have shared different things bahujadigalukku pidavaagum enna namme kuriche ദൈവം സംസാരിച്ച കാര്യം അവർ ഐവർക്ക് കാണും പക്ഷെ ജരാനറുകൾ ബാധിച്ച ആ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എബ്രഹാമും സെറായി ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ വന്ന് കാണും ഇനി ഇത് നടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല may have concluded this way that this will not happen ഇത് ഇംപോസിബിൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് അത് it is a moment at which they thought it was impossible apol a hrudayathinte chinda sherikum manasilayittu devam abraham nidukilekku 17th adhyayathinte 1st vakya vakyathil variyana pratheekshipidiyana ennittu abraham enodu parayana sarayodu parayana i am the almighty god innu nam paadidhu pole devam sarva shaktanana sagalathinum madiyaya എല്ലാത്തിനും മതിയായ ഓൾ സഫീഷ്യൻ ഗോഡ് ആണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായ ദൈവമാണെന്ന് ദൈവം എബ്രഹാമിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് makes them understand that i am the god almighty സർവശക്തൻ എന്നുള്ളതായ ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് we read of this phrase on god almighty here el shadai enana adinde moolaroopam the original word 
എന്താണ് ഈ എൽഷദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇലസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പറന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മ എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ന് എബ്രാഹിമിനോട് പറയാണ് പറന്ന് വീഴുന്നതായ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വളരെ വിദഗ്ധയായ ഒരു നേഴ്സ് അല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അത് അമ്മയാണ് പറന്നു വീഴുന്ന ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ആഹാരം ആ അമ്മയാണ് പറന്നു വീഴുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഊഷ്മാവ് ചൂട് അമ്മയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ആശ്രയം മുഴുവനും ഈ അമ്മയാണ് ഒരു പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒരു സ്നേഹമുള്ള മാതാവ് എങ്ങനെയോ അതുപോലെയോ അതിനേക്കാൾ മീതിയോ ആണ് എബ്രഹാമെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം സർവശക്തനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്തു തന്നില്ല If God is almighty why hasn't he done this? എൻ്റെ രോഗം എന്തുകൊണ്ട് സൗഖ്യമാക്കിയില്ല? Why hasn't he healed me? ഞാൻ ഒരു വീടിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വീട് എന്തുകൊണ്ട് നൽകിയില്ല? Why haven't I received a home when I desired? എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല? Why haven't I received a promotion at the work? എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല? Why am I not able to attain those things in ഇവിടെ ഓൾമൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പാട്ടും കൂടെ ദൈവം ചെയ്തു തരും എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേ ഒക്കെയുള്ളൂ we have to do our part ivide sarvashakti ennu parnal endanennu mattorikkal njan vishadhirikkunnana at another time i will further elaborate what it means enal all mighty ennulla all mighty ennulla vaakkinu or artham undu there is a meaning to the word almighty purpose fulfill cheyennu ennu nanu idu artham it means the one who fulfills deiva deivathinte purpose endano adu nishayamayittum fulfill cheyyu whatever god's purpose is that will be fulfilled adu fulfill cheyyunna enna deivathe maatti nerthan aarkkum sadhyamalla there is no, none of us can set god apart from fulfilling apol deiva abrahaminodu sarayidum parayana abraham and sarai ningale kuriche enikku oru paddhathi undu aa paddhathi poorthiyirikkaneyum njan sarvashakti യഹോവയാണ് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് സാറയുടെ മടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരു വെളിപ്പാടും കൂടെ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ദൈവം തേജോഭനായ ദൈവമാണ് that is god is a god of glory aavartichu nammoda bandhapaduna oru deivamaanu he repeatedly communicates with us bhayapadunda ennu varnu naan ninde parijayana adimahathaya prathibhalamaanu ennu promisiyina deivamaanu he is a god who promises fear not and that i am your reward and your shield nammada sahayangal manasilaakki nammade aduthil vannu naan all sufficient aanu എന്റെ പദ്ധതി നിന്നിൽ ഞാൻ നിവർത്തിക്കും അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏബ്രഹാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ വെളിപ്പാട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമാണ് 
God is the one who provides. Devam Jehovah Jaira yenna yenna mula padi undai karuna oru devam. We sang today of of God who is Jehovah Jaira who provides. Karuna oru devate kurjolu daya thande kandathil evadi ana sambuvichada. Where did he get this realization that God is a provider? Yaan jodi ke na the Abraham enu oru oru yeh kandathil yeh the point dilana thani ke lepi ke na the. When did he come to this realization? Aira kanna ke na aadu galu lla aada na Abraham. Abraham has one is one who has thousands of ആടുകൾ മാത്രമല്ല പല വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് തനൊരു രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ ആളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ആടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ എബ്രഹാമിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവം ഒരു കരുതുന്ന ദൈവമാണ് many goats or rams when he saw a ram with a horn stuck he understood of a god tan panadirikkuna aa altrinde aa yaga vedathin mel ippol aarum kadakkuvanilla tande magan kayyum kaalum ketti adil kedunirunno ippol aa kayyum kaalum ketti aa isaakine aa yaga vedathil ninnu velil kondunirikkukayana he made an altar to sacrifice and there is no one to lay on it the boy who was tied up to put on the altar is now set aside ippol thande ega aavashyam adin mel oru yagam arpikkuka ennalladana his only need at this point is to offer a sacrifice appol devam abrahaminde correct aayittulla aavashyam endano aa correct aayittulla aavashyam thande mumbil karidi kudukkana so at that point of need he provides the right provision at the right time devathinde പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ എബ്രഹാം കണ്ടെത്തുകയാണ് തന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു എബ്രഹാം എങ്കിൽ ഈ ആടിനെ എബ്രഹാമിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ദേഹം നാം മറ്റൊരിക്കൽ വിശദമായി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് chapter 22 will be further thought about later ennal ida devathinte karudal kandu kannu miliche aashiryapettu nilkuna abrahamine namukku kaanam here we see abraham who is who is shocked and amazed at the provision of god abraham veetana therikkunnathu munbe aadne avade kurikittirikkiyana before abraham even departed his house that ram was stuck magane kayyum kaalum kitte yagavudathil kadathumbolum ee aadu avade kurungi kadappunde the ram was tied up stuck in the thicket even while he was putting his son ennal ee last moment il magane yagavudathil ninnu erakki vittu deiva shabdam kettu thirinju nokkumbol or aadu thande kaalchil pettu at this last moment when he was waiting for god or waiting for his need to be fulfilled he turns around and he sees takka karudalumai takka samayath takka vaktiyude edukal kadannu varuna oru deivam undu ennu manasilaakki thaan ariyaadu vilichu varnu jehova jaire enna endu oru kandathalana adu when he experiences this right provision at the right time for the right individual he unknowingly exclaims അവിടെ ആ യാഗപിടുത്തന്മേൽ ഇസാക്ക് കടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആട് കടന്ന് ആടിനെ അവിടെ യാഗം അർപ്പിച്ച് അത് ചാമ്പലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറി ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിന്ന് നോക്കുന്ന ഇസാക്കിനെ കാണാം ഞാൻ കടന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാടിതാ കിടക്കുന്നു ആ കണ്ടത്തിലുമായിട്ട് എബ്രാമും ഇസാക്കും കടന്നു പോവുകയാണ് while it was isaac who was to be burned up as as a sacrifice he was now a ram hallelujah offering as a sacrifice abraham and isaac stand apart stand Praise behind Lord. and says what a provision varu rendu veranagunna valiyo aaradhana moria malayil vechu nadathi aaradhana kazhinj madangi povumbol rendu verude hridayathil endoru sukhamana endoru sandoshamana aalinde kootathilalla aathmaakkal orume orumeyil deivathinte saanidhyam anubhavichariyanayittu we see here a worship that happens at the consisting of only 
two people. Think about the, the joy that they have felt after this worship. It is not in the quantity of people, but it is in the unity of heart that we experience God. Correct Samayata, correct title was to Taniku and Yurikia, David Tinde, A Karul Nekutula, Ormil, A Chindil, A Naravil, Abraham, Ara the Nagarin Madangi Puyana. Here is Abraham returning to worship. Understanding the right provision at the right time for the right individuals, he is filled with joy and he returns. San Kadana Sanata, Oru Artin Gute, Ada Katiri, Katiri, another under, Tan Sodander Naya, Asandri Animovich under, Adanda Suga Animovich under, Ara than again, Witle Kadabuna, but he's sucking in the Kadabu. We see an Isaac while he was. Supposed to be in the altar. Instead, there is a ram that is offered as sacrifice. He also goes back jubilantly, understanding the provision. Let us bow our heads. The God is the God of glory. Let us bow our heads. The God is the God of glory. God is one who repeatedly communicates to us. God is the God who comes to us and gives us this message. God is the God who comes to us and gives us this message. In a shield, he is a shield who protects us. He is our reward. He is the Almighty God. Our God is to us as a mother is to a child that is just born. He is a God who provides for us. Father God, Father God, we are the ones who are the ones who are Thank you for speaking to us. Abraham in the territory of the Lord and young Lord of Wind and Smasari Chundi Academy. Continue to speak to us through the history of Abraham. Thank you, Lord, for being a God of provision. Thank you for this God who is all sufficient. We thank God for God who is our shield. We praise this God who continually speaks to us. We praise you for being the God of God. God, we submit to you. Yes, you will not be able to get the money. Jesus, name it.